Bago po mismo ang ating linya via StreamYard kay Yusek Loren Badoy, basahin mo na kaagad girl ang kanyang post no para doon tayo manggagaling sa kanyang binanggit. Yes, tungkol po dito sa organizer ng Maginhawa Community Pantry. At doon tayo maghuhugot nga po ng ating mga katanungan sa kanyang post ho, tungkol dito. Ito po, babasahin lang po itong chacha. Ah. Ito yung actual pong post daw ho, na Yusek Loren Badoy. Go ahead. Okay. Yung actual post is medyo mahaba-haba. So ito, ito yung babasahin natin. Parts ng post ni Yusek Badoy Kasama doon ang nakalagay dito Let me quote her Tawag sa kanya Kapatring Siya ay isang miyembro ng CPPNPANDF Ang history niya Former counselor ng Student Council ng UP College of Fine Arts sa Diliman Member siya ng Above Ground Organization ng Concerned Artist of the Philippines tapos, former head ng alay sining na isa ding naputol doon. Tapos, naging national officer ng kabataang artista para sa tunay na kalayaan or karatula. Officer siya ng armas na artista at manunulat ng sambayana na isang underground mass organization ng CPP NPA NDF. Yan po ay pahayag ni Yusek Badoy. Ito pa po. Underground movement na member siya, so ibig sabihin ay sumasang-ayon ka sa pagpapabagsak ng ating gobyerno, which is ano, pasok na pasok sa ginagawa niya, ba? Diba? Nagbibigay ka ng pagkain, meron pang ano, aust Duterte. Bakit? May flyers, may brochures. Yan nga po ay ayon kay Yusek Badoy. Maganda umaga po sa inyo, Yusek Lorraine Ma'am. Good morning po and thank you for your time. Good morning, Ted, and good morning. I didn't get your name. Oh, si Cha Cha po, Yusek si Cha Cha. Hello, Cha Cha. Good, good morning, morning po, Yusek. Good morning, Cha. Sa po. ating mga kababayan, magandang umaga. Oh po, ma'am, how are you doing? Kamusta po kayo? I'm I'm good. I'm good, Ted. Oh po, yeah. thank you for the time. Okay, Yusek, uh, yeah. uh, narinig ko rin po yung panayam sa inyo. Sinas talaga hong directamente, categorical. Miembro si uh, Ana Patricia non ng CPP NPA NDF. Klaro po iyon sa inyong pahayag. Ano po mamang inyo po yeah. basis to say that, ma'am? Um, meron ano kasi Ted, meron ang um, NDF LCAP is a whole of government, whole of nation approach. So we work with a lot of former rebels, no, na mga former cadres na sila yung nag-identify for us and it's not isa lang or dalawa or tatlo na pakarami nila and corroborating mm -hmm. so but does it mean that she's a bad person i don't think so we've all we in, in fact na kasi nga we work with former rebels diba so mm -hmm. nakikita namin na na ang ang totoong puso nila ay para sa bayan talaga na nagkamali lang so hindi yon ang message ang message lang talaga dito ay na this is who she is diba so But we're not saying, I'm not saying that she's a bad person. De, sinasabi ko lang, I'm just identifying because that's, yan ang responsibilidad ng NTFLCAP, ng gobyerno, na i-identify. In fact, in fact, gustong gusto namin yung ginagawa niya. Pero having said that, napakarami naman talaga ng gumagawa niya even before that. Even in the NTFLCAP, nung pagsimula ng pandemya, we had our own thing going also na out of pocket. Um, ang taong ano dito is kapo ko, sagot ko na over 2 million na na na, na, na paglingkuran namin out of pocket hindi ito budgeted ng government mm -hmm. and no, above above besides that um, we're privy to a lot of other other groups that have done it kasi nga talagang napakaganda talaga ng ng likas likas talaga sa Pilipino ang pakikipagkapwa na hindi mo makikita sa ibang mm -hmm. ibang lahi yan di ba na sa atin talaga yan bayanihan so of course we love that lalo at a time like this ang pangulo nga mismo nagsasabi magtulungan tayo kasi hindi ito kaya talaga ng gobyerno mag-isa. Wala yata lang gobyerno sa mundo na kayang-kaya itong pandemyang ito. Lahat tayo dapat nagkakaisa, di ba? So, the, yung kritisismo ay hindi yung nagpapakain ng mahirap. Hindi eh. Gustong-gusto namin yan. Talagang nagpapasalamat kami sa kanila na ginagawa nila. Ito yung mga, mga kababayan natin na 
gumagawa nito. I mean, Ted, you and I work together, di ba, sa pinakamayong mm, yes, So yes, we know the importance of mm-hmm. volunteerism. It's so important because mm-hmm. ang gobyerno hindi talaga kaya. Okay, so, yung mag-isa okay. lang. Yeah. Okay. So ma'am, uh, ang, ang message po ninyo, uh, sabi ho ninyo, hindi na, hin, uh, if I heard you right, hindi nyo inaakusahan that uh, Ana Patricia is a bad person, one, at sabi ho ninyo, gusto namin ang ginagawa nilang pagtulong pero gusto lang naming liwanagin kung sino ang sino siya as a person, yung background niya. Yun ho ba mamang intindi ko? Yeah. Ano, yeah. Tedegan, I lost you for, uh, for a while. Oh, 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 oh. So, so ka- kaninyo, ma'am, hindi ho ninyo inaakusahan si Ana Patricia as a bad person, hindi. As, no. a, matter, as a matter of fact, gusto no. niyo yung ginagawa niya. Pero uh, what's the point, ma'am, of saying na siya ay miyembro ng CPP, NPA, NDF, ma'am? Go ahead. Para ano, uh, no, certainly not na she's a bad person. No, who, who are, who am I to say that, di ba? Mm-hmm. I'm, we all, we're all people, di ba? So that's, mm-hmm. that's out of the question. Mm-hmm. I'm not, nobody stands in judgment of anyone. So okay. that's not the, ano, the point here. Yes, ma'am. In mm-hmm. fact, in fact, I know I, she has a daughter around my age, di ba? So I really look at this, ano, the, the young as mm-hmm. parang talaga mga anak ko. So I don't, no, no, no. And I've made really terrible mistakes in my life. I'm just, we're just saying that sa ating mga kababayan, we're identifying her so that you also be careful. Kasi ang CPP, NPA, NDF, ano ba ang track record niyan? Ginagamit yung kabutihang puso ng ating mga mamamayan, di ba? Mm-hmm. Well, it's good. It's good if we, kahit gamitin nyo, tapos may mga kakain at may, yung, may mga kalam yung gutom, di ba? That's very good. Very good. Because we really, 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 really need that. Kaya lang, mag-ingat lang kayo kasi... Ang uh, kasama sabay-sabay sila ngayon ang KMU, ang Piston, mm-hmm. ang Anak Pawis na nag naggawa din ng ng community pantries nila pero kalakip noon ay yung pagpapagalit sa gobyerno, 'di ba? Yung you take out the trust and the uh, and you put hatred in the hearts of the Filipino people for very faithful public servants, 'di ba? But it's it's still laudable even with KMU, Anak Pawis, all of that na nagpapakain sila. Maraming maraming salamat kasi yung katulad ni Mr. Sinsabi ni Secretary Loxin, yung kahit komunista ka, nagpapakain ka ng anak mo kahit na dito hindi tayo mag-aaway dito, we stand on shared ground. Maraming salamat kasi hindi talaga kaya ng gobyerno ito mag-isa. Pero ang sinasabi namin sa aming mga kababayan because we're international task force to end local families armed to conflict at we're, and we're privy to a lot of information about for 52 years, paano, paano talaga niloko ang ating mga kababayan. Paulit-ulit na ginagamit yung napakagandang puso ng ating mga kababayan. Sinasabi lang namin, mag-iingat lang kayo, bantayan nyo lang ang puso nyo, bantayan nyo uh-huh. lang yung iniisip ninyo kasi ginagamit kayo, pwedeng okay. ginagamit kayo. So okay. mag-iingat. So ma'am, so, ma'am, ano ho, klaruhin natin, so Ana Patricia is not yeah. a bad person, as you no. said. Yes ma'am, yes ma'am. So yun po, klaro no. yun, klaro yun. But yeah. yung kanyang affiliation kaninyo yeah. sa CPP, NPA, NDF is bad. Oh yes, definitely okay. because okay. the CPP, NPA, NDF is a communist terrorist group. Okay. No, that has yung the best of our youth. Mga okay. taga UP. Mm. I'm a Opo. UP graduate Opo. so I know that ano, Ted and Opo. ano Chacha. Okay, sige no? po. So ma'am, kung CPP, NPA, NDF is bad, uh, paano po ma'am uh, ninyo mapapatunayan perhaps in a proper form as they claim ito hong mga yeah. bumabatikos yeah. po sa inyo ngayon na totoo yeah. sinasabi nyo na baka naman daw inaakusahan nyo lang itong si Ana Patricia na siya miyembro nito na hindi naman totoo para lang siraan din daw po ang mga uh, meron pong paniniwala sa ideolohiya ng CPP ma'am go ahead hindi yeah, hindi ano um um, I'm really we- very welcome to sit with Anna, with AP on, AP non. Very welcome, uh, even in, in a public forum. Very, very welcome. Gustong gusto ko yan na to sit down with her and have a have a conversation. Para para siraan ang CPP. Uh, siraan kailan ko lang sabi ng kototohanan, kasi sirang sira talaga yan. Yan talaga ang 52 years na pasakit at pahirap sa ating mga kababayan. No, ilang mga anak na natin ang namatay. Ilan yung mga anak natin, mga katutubo natin, mga kapatid. We, we don't even have the real numbers, Ted. We're talking about genocide. Baka millions na yan na napatay, di ba? So, sisiraan ng CPP 
hindi ko sila kailangan hindi ko kailangan magsinungaling para siraan sila kasi talagang kailangan wakasin na yan wakasan na natin ito tapusin na natin itong salot na to yun yung sinasabi ko opo, na opo. hindi sinisiraan ang kabutihang asal na ginagawa ni AP noon hindi in fact we love it and, 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 and we're very welcome to working with her opo. gusto nga namin yun kasi pag nagpartner na ang public at saka ang gobyerno ang, ang gobyerno at ang mga mamamayan mm. ang panalo din to yung opo. pinakamahihirap nating kapatid okay sige ma'am so ngayon po ma'am ang reaksyon ng ating pong mga tagapakinig kaya nga po kami nandito ho para ma- maipaliwanag yeah. niyo ng husto ang panig po ng gobyerno is that uh, yeah. sinasabi niya nga ninyo ulitin ko lang ha hindi naman masamang tao ito gumagawa yeah. ng kabutihan ito pero yeah. pero kaninyo pero siya ay miyembro ng CPP NDA NDF na masama so uh, kumbaga yeah. kung 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 daw po ay na tag mo na red tag kasi kaliwete ito eh, pulahan ito eh kung na red tag mo yung tao yun daw po ang nabibigay ngayon ng masamang impresyon na yung taong gumagawa nito ay may agenda sa likod ng kanyang kabutihan. What's your reaction to that, ma'am? Um, in, um, kaya nga sinasabi namin na mm-hmm. mag-ingat kayo. Sinasabi namin sa mga kababayan natin, mag-ingat kayo. Lalo pa, uh, we found out that she's raising funds, which is okay. Mm-hmm. Which is okay that she's raising funds. Pero yung mga kababayan natin na out of the goodness of their hearts ay nagbibigay, Sisiguraduhin niyo na pumunta yan sa gusto ninyo yung kinauukulan, di ba? Kung bakit kayo nag-donate, which is the poorest of the poor. Kasi ang pattern ng CPP, NPA, NDF ay walang humpay na paghihingi ng donasyon dito sa ating mga kababayan and, and, and abroad, international audience. Kasi I was also part of the delegation that went to Europe and spoke to yung mga international NGOs na niloloko kayo nitong mga ito. And I saw with my with my own eyes yung mga brochures na pinapadala nila na puro kasi lumalingan para lang maka makahingi at maka makakikil ng ano ng donasyon na napakalaki so yan ang pattern ng CPP NPA NDF and in fact the CPP NPA NDF is the biggest crime syndicate in the country na umaabot sa international shores so, ang pinag-uusapan natin dito mga halang ang sigmura wala silang mga konsensya kahit tayo mga anak natin, mamamatay, ah, wala silang pakialam. They'll, spe- they'll step over the bodies of our dead children. And they don't care, basta lang maka- makakuha sila ng fundraising nila, matuloy nila mm. ang pagwawasak ng demokrasya natin. So, we're just saying, um, you have to find out what it is, the, who is behind her. She is a very good person. I, I have no doubt about it. You know, I, I've seen her face. Mm. And, and I'm pretty sure that She's also being used by the CPP, NPA, NDF because opo, that opo. is the track record of the CPP, NPA, NDF. Uh, ma'am, bago si Chacha, ano, meron ko, ako narinig sa inyo at nabasa din na tila monitored ninyo ang pagdating ng mga donasyon kay AP noon, kay Ana Patricia, yeah, yeah. in dollars. Ah, no? At, na, apo, at, yeah, nakikwenda, dollars. at, at nakikwenda, yeah. nakikwenda po ninyo. So, to some people, uh, Yusek, to some people, that's kind of scary. Para bang, uy, Paano nila alam na may gantong donasyon, gantong araw dumating yung napera kay AP noon kung hindi yeah. nyo sila tinitiktikan o binabantayan pati yung kanyang bank account na in the in the light of our bank secrecy law? Eh hindi pa naman siya tag o wala sig- meron ba kayong court order for that ma'am? Go ahead. Hindi ano ano Ted. Mm-hmm. Uh, that's all that's all in the public domain. Uh, pinost niya yan sa wall niya, mm-hmm. yung PayPal account niya na in dollars, yung kanyang fundraiser. Na sa wall niya yan. Mm-hmm. Tapos, ano, um, if you if you click there, mm-hmm. it's it's all available, all that information that okay. we gave, it's publicly available. So, okay. there's no, ano, wala naman na be-breach na or monitor. No, mm-hmm. It's all it's all out there. Hindi mm-hmm. naman siya, ano, minomonitor. Hindi ganon. Kasi madali lang na makunin yung information na siya mismo na sa, naglagay sa wall niya. Diba? Okay, opo, okay. Sige. So, siya, may tanong ka? Go ahead. Well, ano, alam mo, Ted, sabi na ko, ha, mm-hmm. ano lang, maling mm-hmm. pa si lang. Na, na, talagang, ano, napakaganda talaga ng puso ng Pilipino. Kasi if you look at her donation, ano, I'm really happy kasi nakita ko talaga what I've known all along because I, as you know, I've worked with the poor all my adult life, di ba? So, makita mo ang ganda-ganda talaga ng puso ng Pilipino. Talagang pagdating dyan, ano mamimigay talaga very mm. generous so mm-hmm. pero pero napupunta ba ito sa tama hindi katulad ng Yolanda donations sino ang nagnakaw ng mga pera na yan ng mga donasyon na yan CPP NPA NDF din so napunta ba yan sa mga na up to now hindi yan, hindi yan napunta sa kinauukulan yung mga kapatid nating mahihirap so ano ba ang track record ng CPP NPA NDF mm-hmm. ginagamit ang mahihirap nating mga kapatid 
para sila ay makalikom ng pera. Ganyan ang mga mga demonyong yan. No? Opo, opo, opo. Ito si Chacha Gocha. Mm. Ma'am, uh, tungkol po dito sa mga paratanga na si uh, Patricia noon ay miyembro o may kaugnayan sa grupong uh, makakaliwa, gano'n po yeah. katibay yung hawak ninyong ebidensya para ilabas po ito talaga sa publiko? Hindi ko naman ilalabas yan kung ano irresponsible yung statement na yan cha cha mm-hmm. no. Mm-hmm. Uh, we're 100% ano sure yan kasi uh, it's been vetted by by our former cadres and ano uh, when I talk about when I say former cadres these are uh, high up high officials of the CPP and former CPP and PA and and even uh, up to now the present ones na meron kaming inside information. It's mm-hmm. better. And we're not talking about just the cadres here in the zone. We're talking about Mindanao besides it's a whole network of former cadres, former rebels who are helping government talaga tapusin na itong salot na to. And it's beautiful to that's why I love my work because I can really see our country healing and it and it's at the hands of those who wounded our country to mga former rebels. Na talagang ang nandiyan lang talaga sa puso nila pagmamahal sa bayan na nagkamali, di ba? So, in, in, inaayos nila. Inaayos nila yung kanilang mga mga pagkakamali. So, I, there's no there's no judgment against AP non, no? I'm pretty mm. sure she's a kid who's been, ano, because she's with the CPP, na loko yan. And, ano, and I'm from UP, so I know how that looks like. Okay, okay sige so, po. Opo, yeah. opo, opo. Dito lang po sa, ano, sa CPP, NPA, NDF. Ma'am, uh, yes. CPP per se is not illegal, ma'am, right? Yes. Okay. Yes, it's not. Yes, ma'am. Opo. CPP. But, yes, yeah. ma'am. CPP NPA. Ah? Opo. NPA is illegal kasi nandun na yung NPA, right? Yes. Opo. So, NDF kasi ito ho yung pinaka umbrella organization eh. CPP NPA NDF. Kung miyembro si kung miyembro po itong si Patricia non nito. Oho. Eh bakit siya hindi hinuhuli? Considering po na paglabag sa ating panon sa batas ngayon ang pagiging miyembro ng NPA. Go ahead, ma'am. Hindi naman siya NPA, hindi siya hindi siya armado. Mm-hmm. Nasa ano nga siya, nasa white area siya. So, yun mm-hmm. yung ano, yun yung masaklap doon ano that mm-hmm. the people behind the CPP, NPA, and the F are the best of the Filipinos. Ito yung pinaaral ng bayan na nagwawasak ng bayan. So, you can you can appreciate the genius behind the organizational structure mm-hmm. na kaya napaka-importante ng mga prente nila para sa kanila kasi yung mga prente na yan na kung saan kasama si Ana Ana noon yung uh, yung concerned artists of the Philippines mga ganyan mm-hmm. yan yung kinalala kinalala mo yan nila no mm-hmm. just sila nakakalamoy at nagagawa nila yung kanilang mga illegal activities na may prente semi cover sila but mm-hmm. am i saying that everybody in in the fronts are with the CPP, hindi. Kaya nga kailangan namin magsalita kasi mm-hmm. nagagamit kayo. 99% siguro, 98, mga ganyan, ng mga nandyan sa mga prente na yan, hindi nila alam kung sino, na CPP, NPA, NDF pala nasa likod nito. Tapos dahan-dahan, dinadala na kayo sa, sa, sa punto na magagalit kayo sa gobyerno because of lies, pagkatapos i-re-recruit na kayo. Opo, pero so, doon, pero doon, ano, ma'am, do, ma'am doon po sa pantry ni ni uh, Ana Patricia, meron ba doon uh, ano man pong pulietos o statement na mm, bawal? Na example, yung pong sabihin na ito kasi, sino man pong magsabi na ito kasi ay simbolo din ng pag-uulan ng gobyerno o ito ay simbolo ng kapalpaka, kapalpakan ng Duterte administration. Ito ay kakulangan ng gobyerno. Yun ba mga bagay na yun ay bawal at palatandaan na nakapag guma- nagsabi ka nun, eh maaari ka nang i-connect ka agad sa CPP, MP, NDF? Hindi. Hindi talaga, Ted. Kasi demokrasya tayo eh. So, mm-hmm. kung we're all, ano, ano, libre tayong maniwala sa pinaniniwalaan natin, di ba? So, kung, kung tingin mo palpak ang gobyerno, iluti lang gobyerno, eh, Okay lang naman yun, talagang opinion mo yun kasi demokrasya tayo eh, di ba? So wala naman, siyang, wala naman siyang sinasabi na labag sa batas or anything like that. Which is why, pero, pero sinasabi namin ito yung, ito yung, uh, ito yung uh, nasa likod niya. Okay, kung kaya, sige po. Kung kaya iisa yung messaging nila, isa yung kompas na inutil ang gobyerno. Alam mo, mm-hmm. um, even that, I cannot accept that, ano, Ted, kasi hindi dahil na sa gobyerno ako pero dahil sa 
uh, nakikita ko kung gaano kahirap ang yung trabaho ng mm-hmm. pinakamalilit na mga lingkod bayan natin na mula nung nagsimula itong pandemyang ito ay halos wala nang pahinga. Yung mga secretaries nga natin, paulit-ulit Opo. na na nagka-COVID. Si Secretary Anyo, nagka-COVID, mm-hmm. nagka-open heart surgery. Mm-hmm. Diba? Paulit-ulit. So, Opo. 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 that's not true. Yes, ma'am. Okay, okay. go, go, go uh-huh. siya. Last two uh-huh. questions. Go ahead. Uh, mm-hmm. Ma'am, um, Yusek, uh, enlighten us, no? Kami pong mga hindi nakakaalam kung paano yung tamang protocols yeah. kapag uh, na-identify na ng inyong organisasyon kung sino yung mga miyembro ng CPPNPA. Kagaya ng nangyari ngayon kay Ana Patricia noon that you were saying na siya po ay miyembro nito at may source po kayo na kadres na nagsabi sa inyo kumbaga 100% sigurado kayo. Ganito po ba talaga yung way ng um, NTFLCAC na isa sa publiko na bago pa muna magkaroon ng matinding investigasyon? Kasi um, parang anyone can say na si halimbawa si Ted Filon ay member ng CPPNPA po pwedeng ganon. Pero kumbaga he said, she said po yan. Si non bit uh, mat Mariin niya pong itinatanggi na member siya ng CPPNPA. So, paano po ba yung proseso talaga ng NTFL ka kapag ka once may nagsumbong sa inyo na halimbawa nga itong taong ito ay miyembro ng organisasyong makakaliwa? Isinasa publiko po ba dapat agad yan o dapat munang dumaan sa mabusising investigasyon bago, ni, bago po kayo magbigay ng pahayag sa iba't ibang media organization? Okay, cha-cha. Actually, kinala naman namin silang halos lahat eh, di ba? Mm-hmm. Pero wala ka namang pwedeng gawin because this the, this government takes the view that marami sa kanila ay mga mga nabiktima, di ba? Kaya nga meron tayong uh, ECLIP program, meron tayong task force balik loob. Meron tayong, this is the first government that has done that, that has taken the view that uh, na hindi kayo kaaway, hindi kayo ang kaaway ng ating, mga, ng ating bansa, di ba? Ang kaaway ng ating bansa ay yung mga leader ninyo na nilaloko kayo. So, we don't, ano, we actually kilala naman namin sila eh. <laughs> pero pero wala kang gagawin kasi demokrasya tayo eh. Di ba? Pero pag may, pag may ginawa ka na you harm, pag inabuso mo at pag niloko mo at pag sinaktan mo ang ating mga mamamayan at ang ating mga kabataan at ang ating mga katutubo, dun, dun ka namin, dun ka lagot sa amin. Pero otherwise, it's really a free market of ideas and beliefs. We're really in a democracy na gusto nilang tanggalin, gusto nila tayong gawing komunista. But anyway, hindi, um, hindi ganun ang policy ng ng NTFLK. Ang NTFLK kasi ano siya, na ano siya na na maliwanag kami sa sa mandato namin na tatapusin natin ito bago bumaba ang ating pangulo by 2022 kasi yan talaga yung gusto niya. Kung maari lang, wag na natin ito ipasa sa susunod na administrasyon at sa, sa mga anak natin kasi hindi tayo umusa diyan tayo diyan tayo na stop and ano okay. hindi pa ba kayo pagod 52 years siya pero pagod Opo. na diba so Opo. so no so we would choose our battles in other words if Opo. i have to answer your question you said uh, you said um yeah. Yeah, ma'am uh, alam niyo kasi ang pangambaho ng marami no Yeah. Yung kapag na-red tag ka, kapag in-identify ka na miyembro ka ng CPP, NPA, NDF in public, regardless may ebidensya man yan o wala, yung danger sa buhay. Kasi may mga ibang pong probinsya, mga ibang probinsya o maging sa Cavite for example, may binabaril eh, may pinapatay eh. After being identified as member of CPP, NPA, NDF, ma'am dito ho sa ginagawa niyo ho paglantad ho, dito ho sa sabi niyo membership ni Ana Patricia, no? don't you think you're putting her life in danger? Ano, Ted, um, our, ano, um, I lean on what our courts say. Up to the Supreme Court, our courts of appeal, kasi ilang beses nang dinala ang gobyerno for red tagging. Ang sinasabi ng mga hukom natin, mm-hmm. kataas-taas ang hukom ng Pilipinas na ilang beses na kami dinala dyan, Sinasabi nila there is no such thing mm-hmm. as red tagging. Walang there is no danger to life, liberty and security pag sinabi sa iyo na miyembro ka ng CPP, NPA, NDF. Nagawa-gawa lamang ito ng CPP, NPA, NDF para manahimik kami uh-huh. para hindi ma- hindi magulo ang mga prente nila kasi napakaimportante ang mga prente nila. Okay. So maingay sila, nagiiimbento sila ng kwento na pinatay mm-hmm. ganyan dahil mm-hmm. si dahil si CPP hindi sila ang mamamatay tao, hindi ang gobyerno. Opo, ma'am, ano ho ang inyong reaksyon sa binabanggit po ng ilang mga senador na tanggalan kayo ng budget at ibigay sa ayuda ang budget at kung maari nga daw ho with all due respect, ma'am tanggalin din po kayo kasi ho, kayo daw po ay nakakasira sa kampanya ng gobyerno, ma'am. Go ahead. Uh, 
tungkol doon sa budget then mm-hmm. um yung yung sinasabi nila na budget ng ng NTFL ka mm-hmm. 16.4 million 16.5 million all of that will go to 822 na barangays cleared barangays yung wala nang mm-hmm. wala nang influence ng CPP NPA NDF which means these are development projects which means mm-hmm. ito yung mga gilas, geographically isolated and disadvantaged areas mm-hmm. ang pinakamahirap nating mga kapatid I, I go there on a regular basis so hindi mo maiimagine yung ganitong kahirapan Ted hindi talaga ito yung mga ito yung mga kapatid natin na hindi talaga nakaramdam ng gobyerno kaya sila ay naloko ng CPP, NPA, NDF. Pero ngayon nararamdaman na nila kung kaya't sila on their own ay pinapaalis nila ang CPP, NPA, NDF. Opo. So pag nakaalis na sila, kailangan mong tulungan. So meron silang mga development projects which means farm to market roads, uh, whatever na na-identify hmm. nila, schools, etc. So ito yung budget na, na meron silang best shot para makaw- makawala sa kahirapan. Hindi lang kahirapan na simple extreme mm-hmm. extreme property ito. Okay. So, pag tinanggal mo 'yan, tinatanggal nila ang ang um, itong chance ng ating Opa. mga kababayan na pinakamahirap 822 barangays ito Opa. na maka- makaahon ang kanilang buhay. Okay. About naman ano taking us out of the mm-hmm. mga public mm-hmm. officials mm-hmm. to be replaced. We only serve naman at the pleasure of the president. Okay. None of this is ano, I'm very willing to go if ano, but but I know that the the senators um a lot of them are our allies and they also want to end this. So okay. I'm I'm pretty sure I'm confident that they understand the the importance mm-hmm. of the work that we do. Okay, sige but, po. But okay. yeah, it, ano, yeah, yes. Opo, ma'am, last ito ho, last question reaction lang po ng isa sa mga nanonood sa atin. Paki-sagot lang po as your uh, closing statement po, ma'am. Go ahead po. Opo. Go ahead. Ma'am, Opo. Opo. Okay. Opo. Uh, galing Go, kay cha. Greg Flores, 19 billion budget tapos former cadres ang source ng mga ebidensya. Kahit sinong budo, bugok ang abutan mo ng ilang libo ay sasabihin ang kahit anong iutos mo. Yun po ang sinasabi yes. ng mga oh, oh, gusto niyo pong sagutin yun, ma'am? Opo. Ito ho, ma'am. Sino ito? Sino ito? Sino ito? Sino si ito? Greg, Greg Flores po, ma'am. Uh, nanonood Greg, sa atin Greg. via Facebook. Yes, ma'am. Greg, uh, Greg hindi mo pwedeng uh, hindi lang sila ang source natin kasi 52 years na ito sa so napakatagal na napakarami na naming ebidensya kabundok. So hindi lang sila but having said that hindi mo pwedeng maliitin itong mga kadre natin. They are high ranking. Marami sa kanila high ranking Marami sa kanila uh, matagal na nasa CPP, uh, 20-something years, yung iba sa kanila, they are invaluable to this fight, to end this, ano, this scourge. Mm-hmm. So hindi mo pwede maliitin. These are very powerful testimonials. At hindi lang salita. Hindi lang salita na, ano, at saka hindi naman sila binibigyan, binibigyan ng pera eh. Wala to, wala ito talaga. Ito yung parang trabaho sa gobyerno hindi na lang hindi salita, ka naman nilaman ma'am, sa uh, psychic uh, uh, rewards. Uh, uh, hindi, yeah. lang, hindi lang po salita. Ito ho ba ma'am ay uh, sworn statement na ho? Sinong pa ang salaysay? Oh yes. Marami. Yes. Yes, Ted. Marami oh. sa kanila at saka marami ng kaso na... Ito pong, na, kay, itong na, kay, kay AP and, non, it, ito pong kay AP non, madam, uh, you have yeah. already a sworn statement against her? I mean, telling... Uh, na, sinasabi po na siya ay miyembro, active member ng CPP, MP, NDF? Uh, wala pang sworn statement but i think if it gets if it gets there yeah sure it, it will mm-hmm. be sworn but ano but hindi mo pwedeng maliitin yung contributions mm-hmm. ng former cadres in fact ano as uh, they sila ang kasangga ng ating bayan ngayon kasi mm-hmm. itong kalaban natin ay mapaglinlang so eh sila parte sila niyan di ba so hindi mm-hmm. mo pwedeng maliitin and they, mm-hmm. sila nga ang nagpapakita they shine a light on the dark path talaga okay, and sige. but but yeah they hindi lang naman sila ang ano natin marami talaga the victims yung mga biktima mm. yung AFP yung PNP DOJ mm. NBI all mm. of that Opo. for 52 years Opo sige po Ma'am Yusek thank you for your time Ma'am and uh, sana po no bukas makalawa pa muli tayong mag-ugnayan po kung ganito po meron pong talakayan lang para may paliwanag po ang panig Ma'am ng estado Ma'am ha Opo thank you Ma'am Yusek Maraming salamat Ted Maraming salamat Chacha for the opportunity to be heard Thank you Thank you Okay si Yusek Lorenzo Dipuyon ng NTFL Cup 